सो हेलो डियर ऑल वेलकम बैक दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन और अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है इसको आराम से आप लोग देखिए ठीक है तो फिगर के अकॉर्डिंगली चलते हैं फिगर में चलते हैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है आई यूज स्टार्टिंग फ्रॉम इज हाउस टू ऑफिस हाउस से उसको ऑफिस जाना है और इंस्टेड गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली वो अब यहाँ पे क्या क्या कर रहा है सारी मैं सिमेट्री लिखता हूँ उसको हाउस से सीधे ऑफिस जाना था लेकिन वो अब हाउस से सबसे पहले जा रहा है बैंक में एज पर दी क्वेश्चन और बैंक में जाने के बाद वो अपने डॉटर के स्कूल जा रहा है उसने यानी बैंक से सीधे वो चला स्कूल और स्कूल जाने के बाद फाइनली ही रिच इज द ऑफिस तो वो फाइनली अब जाने लगा है ऑफिस यहाँ तक कोई टेंशन तो उसको जाना तो हाउस से सीधे ऑफिस था लेकिन वो पहले बैंक फिर बैंक से स्कूल फिर स्कूल टू तो ऑफिस जा रहे हैं यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष इन रीचिंग द ऑफिस इट्स वेरी इजी और एज्यूम करना है कि सारे डिस्टेंसेज स्ट्रेट लाइन में ही कवर करे हैं तो अगर उसका हाउस सिचुएटेड था टू कॉमा फोर पे बैंक सिचुएटेड था फाइव कॉमा एट पे स्कूल सिचुएटेड था थर्टीन कॉमा फोर्टीन पे और ऑफिस था थर्टीन कॉमा ट्वेंटी सिक्स पे ठीक है तो ऐसा कुछ आपको एंड ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं सारे किलोमीटर की फॉर्म में तो इट डजेंट मैटर ठीक है आपको तो ये केस स्टडी की फॉर्म में आएगा ऑप्शन के फॉर्म में आएगा तो फिगर बनाने का भी नीड नहीं है तो केस स्टडी में हम देखते हैं इसका पहला पॉइंट अगर वो सीधे हाउस से अगर उसको सीधे हाउस से ऑफिस ही जाना होता तो कोऑर्डिनेट है टू और फोर और अगला है थर्टीन और ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं अब एक डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले में ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 x1 को माइनस करने से थर्टीन माइनस टू करने से इलेवन का स्क्वायर हो जाता 26 में 4 माइनस करने से 22 का स्क्वायर हो जाता यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं है बेटा ठीक है हम्म ओके अब इसको कैसे किया जाएगा अब ये देखिए कैलकुलेशन वाइज मैं आपको कैलकुलेशन करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ अब इसका मतलब है 22 का मतलब है यहाँ पे 11 इंटू टू यानी 22 इसका होल स्क्वायर यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा और इसको अगर मैं इन अदर वर्ड्स इफ आई हैव टू पोर्ट दिस इज 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इंटू टू का स्क्वायर ये सुन लो अगर मैं 11 स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस टू का स्क्वायर यानी 4 और 11 का स्क्वायर बाहर होके हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव यहाँ पे ठीक है तो पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है ठीक है तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन का ही सारा गेम है तो अगर वो नॉर्मली ट्रेवल करता है ना आयुष अगर स्टार्ट करता वॉकिंग फ्रॉम इस हाउस टू ऑफिस तो हाउस टू ऑफिस जाने में आपको पता है ठीक है हाउस टू ऑफिस में जाने में आपको बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस आता है ये आपका आता कुछ ऐसा 11 इन टू रूट फाइव ठीक है अब अगर आप चाहें तो मैं इस रूट फाइव को भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं सो so, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था रूट फाइव कैसे निकाला जाता है अब ये है अंडर रूट फाइव आपको एज्यूम करना है कि बस इस फाइव के आगे ना दो जीरो लगा दीजिएगा बेटा लगा दिए जीरो अब मुझे ये बताओ अगर ये अंडर रूट फाइव हंड्रेड होता तो इसके सबसे क्लोज में आपको कौन सा स्क्वायर पता है तो इसके सबसे क्लोज में आपको जो स्क्वायर पता है वो पता है फोर एट्टी फोर का वॉट इट है ना यही आपको पता है फोर एट्टी फोर का और ये फोर एट्टी फोर किसका स्क्वायर होता है ये स्क्वायर होता है सर हमारा कहीं ना कहीं 22 का 22 का तो रूट फाइव की वैल्यू को अगर ये 22 के स्क्वायर के पास है 500 तो यू गैस कैन टेक इट एज 2.2 ठीक है सो अप्रोक्सीमेटली 2.2 आता तो ये जो डिस्टेंस होता हाउस टू ऑफिस अगर मैं इसका 11 से इन टू करवा दू 
तो ये आपका बन जाता 2.42 कहीं ना कहीं गॉट इट तो ये समझ में आ रहा होगा आपको ये मेरा डिस्टेंस हो गया सॉरी सो दिस इज 24.2 किलोमीटर इतना डिस्टेंस होता अब हालांकि आपके एग्जाम में इन वैल्यूज को ऐसे ही पुट किया जाएगा कि आप अंडर रूट में ना फंसे ठीक है लेकिन ये तो एक करवाने का स्टाइल है तो ऑफिस टू अगर मैं ये देखूं तो ये 24.2 फोर यहाँ पे आपका डिस्टेंस आया होता तो ये तो थी बेटा पहली चीज जहां तक भी कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी ठीक है जी आगे बढ़ सकते हैं अब यहाँ पे अब हम और चीजों को देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस को देख लेते हैं तो मैं इसको रब करता हूं बेटा ठीक है और आंसर अप्रोक्सीमेशन में ही आने वाला है क्योंकि ये अंडर रूट का सवाल है अब क्वेश्चन वाला पार्ट में टू अब अगर मैं हाउस टू बैंक वाला डिस्टेंस देखू तो सीधे लगेगा फाइव माइनस टू यानी थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन और एट माइनस फोर फोर का स्क्वायर होता है ये तो ये आपके पास हो गया डिस्टेंस फाइव ठीक है अगर मैं बैंक टू स्कूल देखूं तो अगेन थर्टीन में से फाइव गया यानी एट एट का स्क्वायर प्लस फोर्टीन में से अगर एट गया तो ये हो गया सिक्स का स्क्वायर जो कि हंड्रेड होता है ये आ गया टेन वहीं अगर मैं स्कूल से ऑफिस का डिस्टेंस देखूँ थर्टीन में से थर्टीन गया तो जीरो ट्वेंटी सिक्स में से फोर्टीन गया तो ट्वेल्व का स्क्वायर द आंसर इज ट्वेल्व Got it. तो अब ये जो कंबाइंड डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक फाइव प्लस दिस तो ये डिस्टेंस आया टोटल ट्वेंटी सेवन किलोमीटर्स गॉट इट सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑल द वैल्यूज अगर वो घूम फिर के जाता तो ट्वेंटी सेवन किलोमीटर लगता अगर वो डायरेक्टली जाता तो कुछ इतना डिस्टेंस लगता तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा टू पॉइंट लेट से एट किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली इज द वर्ड ये ध्यान रखना क्योंकि रूट फाइव का हमें उसने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया था ठीक है क्योंकि रूट फाइव का कोई वैल्यू उसने हमें नहीं दिया तो हमने अप्रोक्सीमेशन में ये आंसर ले लिया है सो होपफुली क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू क्योंकि नहीं अभी इसमें एक चीज और है अगर आप बुकिश सॉल्यूशन देखेंगे ना तो बुकिश सॉल्यूशन में एक्चुअली में वो आपके इस 24.2 को जो हमने निकाला है इसको वो कुछ इतना बोलेगा ठीक है अब वो इसको इतना बोलेगा वो उसका हेड एक है फिलहाल तो हमने इतना दिया है अप्रोक्सीमेशन भी लिखा है तो आर आंसर विल ऑल्सो डू गुड यू डोंट वरी थैंक यू